Olivier Cochereau, bonjour. Bonjour. On fait le point avec vous. Comme d'habitude, vous êtes le directeur des soins à l'hôpital de Nyon. Une semaine de plus, comment se porte l'hôpital à l'heure où l'on parle L'hôpital se porte bien. Euh, nos collaborateurs aussi, même s'ils commencent à être très fatigués, et moi de même. On a euh, évidemment euh, pratiquement plus de patients. Hein. Covid, là, on est aux alentours de 10. On a toujours des patients euh, intubés, ventilés, mais sinon, ça reste très stable. On a euh, reçu euh, peu de patients depuis, euh, depuis quelques semaines. Euh, voilà, donc ça, ça a un peu, a peu bougé pour le moment. On sait qu'à partir de lundi, les hôpitaux et les cliniques de la région pourront à nouveau reprendre l'ensemble de ces activités. C'est ce que vous nous disiez également la semaine dernière. Euh, Qu'est-ce que vous avez mis en place à l'hôpital de Nyon Alors, nous, on a mis pratiquement les mêmes mesures que les, les autres institutions. Évidemment, le lavage des mains, évidemment, l'information euh, aux patients. Hein. Donc, tous les patients qui vont venir, en tout cas pour les électifs, pour être opérés, vont recevoir de la documentation. Euh, et puis, le port de masque qui sera euh, obligatoire à l'entrée de l'hôpital. Beaucoup d'institutions parlent du dépistage. Nous, pour l'instant, on ne l'a pas mis en place puisque ce n'est pas une recommandation cantonale. Hein, notre médecin cantonal euh, n'a pas donné cette recommandation et lui est plutôt euh, pour ne pas le faire. Donc demain, il y a une séance qui est euh, faite au CHUV euh, et là, sera discuté effectivement les bonnes recommandations et ce on, doit, on doit tous faire la même chose. Donc c'est intéressant si on se met tous d'accord. Mmh. Du côté du bloc opératoire, il a également fallu réaménager euh, les choses. Mmh. Qu'est-ce qui a été mis en place alors, on a, on a évidemment sorti tout ce qu'on avait dans le bloc opératoire, donc tout le matériel pour qu'il soit désinfecté. Et puis, on a désinfecté les murs, on a désinfecté les sols. Donc ça, ça a pris plusieurs jours. Ça a été une grosse organisation. Et puis, d'autres services aussi, d'autres services où on a réduit effectivement les, les, les surfaces Covid. Donc, on a du tout euh, euh, jeté. Beaucoup de choses, malheureusement, étaient évidemment jetées, hein, puisque infectées. Et puis, nettoyées et puis euh, euh, remises en, en ordre pour accueillir dès lundi euh, les patients. De moins en moins de patients euh, Covid, c'est ce que vous nous dites, un retour à la vie normale, on en parle de plus en plus. On a parfois l'impression que le virus est passé. Alors, c'est drôle parce que c'était un petit peu le sentiment qu'on avait la semaine dernière et un petit peu en début de semaine. Maintenant, on l'a un petit peu moins. Euh, on voit quand même que les gens ont peur. Euh, je ne suis pas sûr que les gens reviennent euh, aussi facilement à l'hôpital, même si on a les mesures qu'il faut et puis on, on peut les rassurer. Il hein, n'y euh, a aucun problème. Mais c'est vrai que je crois que les gens ont quand même peur et ça se ressent. Donc, je ne suis pas sûr que l'hôpital reprenne et la vie reprenne quand même à partir du 27. On va faire doucement. On va, euh, encore une fois, rassurer tout le monde. Euh, mais on sent une, une, un petit peu un... un un climat assez, assez particulier, là, je trouve. Mmh. Euh, ça peut paraître un petit peu déplacé de poser la question, mais beaucoup de gens se posent de, euh, la question à savoir est-ce qu'on pourra partir en vacances Quel est le point de vue médical là-dessus Alors, le point de vue, euh, évidemment, on aimerait tous et on espère tous partir en vacances. Maintenant, ça sera probablement un peu difficile. Il faut voir comment ça se passe pendant ces pro prochaines semaines. Euh, on, a, on a étudié un petit peu le cas de, de l'Autriche, hein, puisqu'ils sont un petit peu en avance sur nous. Les choses n'ont pas repris, il n'y a pas de vague qui a repris. Euh, donc, il faut se dire que ce conf les confinements probablement fonctionnent. Maintenant, c'est toujours pareil. On a, il y a beaucoup de questions par rapport à ce déconfinement. Oui, mais on n'a pas le droit d'être tous ensemble, toujours par rapport aux enfants, etc. Mais il va falloir ressortir. Il, il, on n'a pas le choix, puisqu'on n'a pas de vaccin. Il va falloir que la population, euh, à un moment, soit, euh, se confronte évidemment à ce virus. Et ce qui est important, est ce que je vous disais la dernière fois, c'est toujours sur les personnes à risque, et notamment les personnes âgées. Ces personnes âgées qui, sont, qui doivent rester confinées. Hein, on le voit dans nos EMS, hein, à l'EMS notamment les Jardins du Léman, qui dépend aussi de l'hôpital de Nyon. Euh, ils sont confinés, et pour l'instant, c'est hors de question qu'on qu'on fasse des visites. Euh, il y a un travail extraordinaire qui est fait au niveau des EMS. On a aujourd'hui, nous, la chance d'avoir aucun patient, aucun résident qui n'est Covid positif. Euh, et c'est eux qui sont à risque. Donc, eux, évidemment, il faut les soutenir. Euh, les autres, il va falloir sortir. À savoir qu'aujourd'hui, on a fait des tests sur nos collaborateurs qui ont été confinés hein, pendant toutes ces semaines, pendant les six semaines, avec des Covid+. 2% seulement ont été infectés. Ça veut dire que les mesures que l'on prend, elles sont efficaces et elles fonctionnent. Donc, si on se lave les mains, encore une fois, si on tousse dans son coude, si on reste à une distance, ça fonctionne. Donc, il ne faut pas non plus euh, avoir peur. Il faut, euh, il faut quand même se rassurer et il va falloir sortir.
Les gestes barrières sont importants, c'est ce que vous nous dites. Courage à vous pour cette prochaine étape et pour la semaine prochaine. Portez-vous bien. Merci à toutes les équipes. Merci beaucoup. Au revoir.